வெல்கம் டு யூடியூப் இன்ஜினியரிங் இன்னைக்கான வீடியோ நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா கார் ஏசி ஒர்க்கிங் தமிழ் அதாவது நம்ம தாய்மொழி தமிழ்லேயே காரில் கூடிய ஏசி அப்படிங்கிறது எப்படி ஒர்க்கிங் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் ஏசி மட்டும் இல்லாமல் கார் இருக்கக்கூடிய ஹீட்டர் அப்படிங்கிறது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறதையும் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் நாங்கள் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும் கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணாலும் நாங்கள் சொல்கிறது புரியாமல் போகலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம காரில் கூடிய ஏசியை பார்க்கறதுக்கு முன்னக்கூட்டியும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஹீட்டர் ஹீட்டர் காயில் அப்படிங்கிறது எப்படி வேலை செய்யுது ஹீட்டர் காயில்லாம் ஒன்றும் இல்லை நம்ம இங்கே வெயில் காலம் அதனால் ஏசியை போட்டு வண்டி ஓட்டுறோம் ஆனால் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து குளிர் பிரதேசங்கள் அதனால் அங்கே வந்து ஏசி போட்டு ஓட்ட முடியாது ஏற்கனவே கூலிங் இருக்கிறதுனால இந்த கூலிங் இருந்தால் ரொம்ப இதாகிடும் அதனால தான் இங்கே ஹீட்டர் அப்படிங்கிறது பயன்படுத்துகிறோம் நம்ம இங்கே எப்படி ஏசி போட்டு வண்டி ஓட்டுறோமோ அங்கே வந்து ஹீட்டர் போட்டு வண்டி ஓட்டுறாங்க ஹீட்டர் போடும்போது அவங்களுக்கு என்னாமா ஹீட்டர் ஏர் ஆனது காருக்குள்ளே வரும் நமக்கு இங்கே ஏசி போட்டு ஓட்டுறதுனால கூலிங் ஏர் அப்படிங்கிறது வண்டிக்குள்ளே வருது ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹீட்டர் அப்படிங்கிறது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு மட்டும் இன்ஜினோட வேலை பார்க்கலாம் இன்ஜின் அப்படிங்கிறது வெப்ப ஆற்றலை இயந்திர ஆற்றலாக மாட்டக்கூடிய ஒரு சாதனம் தான் இன்ஜின் அப்படிங்க அதாவது ஹீட் எனர்ஜி கன்வெர்ட் டு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அதுதான் இன்ஜின் இப்போ பொதுவாகவே இன்ஜின் எடுத்துக்கிட்டாலே அது இன்ஜின் ரன்னிங் ஆகிட்டு இருக்கும்போது ஹீட் அப்படிங்கிறது காமனாக உருவாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் அந்த ஹீட்டை தான் நம்ம இதில் எங்கே பயன்படுத்த போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேட்டர் இது இருந்து கா ஹீட்டிங் காயில் தான் அந்த ஹீட்டிங் பயன்படுத்தி காருக்குள்ளே வந்து அந்த ஹீட்டிங் ஏர் அனுப்ப போகிறோம் அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஹீட்டிங் அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு நோட்டி ரேடியேட்டர் அப்படிங்கிறத பற்றி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சாகணும் ரேடியேட்டர் ஃபங்க்ஷன் தெரிஞ்சால் தான் இந்த ஹீட்டிங் ஆயில் அப்படிங்கிறது எப்படி புரியும்னு தெரியும் அதனால் இந்த இடத்துல ஒரு ஹை பட்டன் வரும் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரேடியேட்டர் அப்படிங்கிறது எப்படி ஒர்க்கிங் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ கொண்டு தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் அப்படி திறந்து பார்க்கணாலும் பாருங்கள் லாஸ்ட் அந்த வீடியோ லாஸ்ட் எண்டு எண்டு ஸ்க்ரீன் வீடியோ வைக்கேன் அதில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு நான் ரேடியேட்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பேசிக்காக சொல்லியிருந்தேன் ரேடியேட்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் ரன் ஆகிட்டே தொடர்ந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது இன்ஜின் அப்படிங்கிறது அதிகப்படியான ஹீட்டை வந்து வெளியிடும் அந்த ஹீட்டை குறைக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் ரேடியேட்டர் அப்படின்னு பயன்படுத்தாங்க ரேடியேட்டரில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா கூல் அண்ட் வாட்டர் அப்படிம்பாங்க அந்த கூல் அண்ட் வாட்டரில் ஊற்றிட்டு ரேடியேட்டரில் ஊற்றிட்டு பம்பு ஒலியடி பம்ப் பண்ணி இன்ஜினுக்கு அனுப்புவாங்க இன்ஜின் வந்து தொடர்ந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அந்த வெப்பத்தை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அந்த வாட்டரானது மறு ரிட்டன் வால்வ் அப்படி வெளியே வரும்போது வெளியே வரும் அந்த வெளியே வரும்போது தான் இந்த இடத்துல தெர்மோசெட் வால்வ் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க தெர்மோசெட் வால்வ் அப்படிங்கிற என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டிகிரி செல்சியஸ் வந்த பிறகு தான் அந்த உள்ள இன்ஜினில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் அப்படிங்கிறத ரேடியேட்டருக்கு சென்ட் பண்ணும் அந்த கடையில் சென்ட் பண்ணாது இங்கே எப்போ இன்ஜின் அப்படிங்கிறது குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் அடையுதோ அந்த வாட்டர் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுருக்கோ அதை கனெக்ட் பண்ணி தான் இந்த தெர்மோசெட் வால்வ் அப்படிங்கிறது இது ஒர்க் ஆகுது இந்த ஒர்க் ஆன பிறகு இந்த இருக்கக்கூடிய வாட்டர் அப்படிங்கிறது மறுபடி ரேடியேட்டருக்கு வந்து ரேடியேட்டர் மாதிரி கூலிங் பண்ணி மாடி பம்பு ஒலியோடி மறுபடி மறுபடியும் இன்ஜினுக்குள்ளேயே அனுப்புது இந்த ஆப்ரேஷன் தான் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது மூலமாக இருந்தால் இன்ஜின் அப்படிங்கிற சீஸ் ஆகாமல் நார்மல் கண்டிஷன்லேயே இருக்குது அதுக்கு உங்களுக்கு அதுக்கடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஏசியில் இருக்கக்கூடிய ஹீட்டர் அப்படிங்கிறது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹீட்டிங் ஆயிலுக்கு ஹீட் அப்படிங்கிறது எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லியிருந்தேன் இன்ஜினில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் ஹீட் ஆகும்போது தெர்மோசெட் வால்வ் வழியோடி வந்து குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சரை அடைஞ்சி அடைஞ்ச பிறகு தான் அந்த வால்வ் ஓப்பன் ஆகி ரேடியேட்டருக்குள்ளே வாட்டரை அனுப்பும் அப்படின்றத அந்த வாட்டரை தான் யூஸ் பண்ணி நினச்சிட்றாங்கன்னா டேரெக்டாக ஹீட்டிங் ஓஸ் மூலமாக கொண்டு வந்து
நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீட்டை இது உள்ள அனுப்பிட்டு மறுபடியும் ரிட்டன் ஓஸ் மூலமாக அதை அப்படியே கொண்டு வந்து மறுபடியும் ரெடியேட்டருக்கு செட் பண்ணிருந்தாங்க இந்த ஆப்ரேஷன் தொடர்ந்து நடக்கிறதுனாலதான் உங்களுக்கு காருக்குள்ள ஹீட்டரை போட்டோனையும் வெக்க அதாவது வெப்ப காற்றானது அடிக்கிறது உள்ள ஏசி அப்படிங்கிறது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது இன்ஜின் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அதாவது கிராங்க் சாப்ட் கிராங்க் சாப்டில் இருந்து ஒரு பெல்ட் எடுத்துகிட்டு டேரெக்டாக ஏசி கம்ப்ரஸருக்கு வந்து இந்த பெல்ட்டோட பவர் அதாவது மெக்கானிக்கல் பவர் வந்து அனுப்புகிறாங்க மெக்கானிக் ப மெக்கானிக்கல் பவர் வரும்போது இந்த புள்ளி வந்து என்ன செய்யுது பார்த்திங்கன்னா பெல்ட் உதவியால் இந்த புள்ளி அப்படிங்கிறது ரன் ஆகுது ரன் ஆகும்பொழுது கம் கம்ப்ரஸில் இருக்கக்கூடிய பிஸ்டனானது ரன் ஆகுது பிஸ்டன் ரன் ஆகும்போது என்ன பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே கூடிய கேஸ் உள்ளே வந்து ஏசிக்கான கேஸ் வந்து அடைச்சிருப்பாங்க இந்த கேஸை வந்து சக் பண்ணி அதிக அழுத்ததில் வெளியே அவுட் பண்ணுது இப்போ கம்ப்ரஸரோட அனிமேஷன் வீடியோவை பார்க்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு உள்ளே வரக்கூடிய ஏர் அப்படிங்கிறது காமனாக கூலிங்காக தான் இருக்கும் வெளியே போகக்கூடிய ஏர் அப்படிங்கிறது தான் ஹீட் ஆகும் இந்த அனிமேஷன் வீடியோவில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் கம்ப்ரஸ் பண்ணும்பொழுது என்னம்னா அதில் வந்து ஹீட் அப்படிங்கிறது அதிகமாகவே உற்பத்தி ஆகிடும் இந்த உற்பத்தியான ஹீட்டோட சேர்த்து இந்த கேஸ் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்சர் அப்படிங்கிறதுக்கு வருது கண்டென்சர் அப்படிங்கிறதோட ஒர்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸில் ஹீட்டான ஹீட் ஹீட்டிங்கை வந்து குறைச்சி குறைக்கிறதுக்காக தான் இந்த கண்டென்சர் அப்படிங்கிறது பயன்படுது இந்த ஃபேன் அப்படிங்கிறது ரேடியேட்டர் ஃபேன் அதாவது இந்த இடத்துல இருக்கலாம் இதுதான் அந்த ஃபேனு இந்த கண்டென்சர் அப்படிங்கிறது இந்த இதுக்கு இந்த சைடு வரும் பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேட்டருக்கு முன்பக்கத்தில் வரும் கண்டென்சரோட வேலை பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்ப்ரஸர்லேருந்து வரக்கூடிய ஹீட்டான ஏரை வந்து கூல் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த கண்டென்சர் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கண்டென்சர் வந்து அவுட் ஆகி எங்கே போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையர் ஆர் ஃபில்டர் ட்ரையர் ஆர் ஃபில்டர் அவரோட ஒர்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கம்ப்ரஸரில் பிஸ்டன் மேலும் கீழும் போயிட்டு வரும்பொழுது ஏதாச்சும் உராவின் மூலமாக அதில் இருக்கிற மெட்டல் தூசி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது அப்படியே வந்து இந்த ட்ரையர் ஆர் ஃபில்டரில் வந்து ஃபில்டிங் ஃபில்டர் ஆகி தான் ஃபில்டர் ஆகும் ஃபில்டர் ஆகி நேராக போகும்போது என்ன பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பேன்ஷன் வால் அப்படிங்கிறது போகும் ஏசிலே முக்கியமான பார்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்வ் தான் எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்வோட ஒர்க்கிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து வரக்கூடிய நார்மல் ஹீட்டிங் ஏரை வந்து ஃபுல்லாக கூலிங் பண்ணுறது வந்து இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்வ் தான் அதாவது அதிகப்படியாக ஒரு 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 ட்யூப் எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து அதிகப்படியான கேப்பு அதை டயாக இருக்கக்கூடிய பகுதியோடு போய் போக 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 அந்த டயாக சிறு சிறுசாகிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹை ப்ரெஷர் உள்ளே போகக்கூடிய ஏரானது சடனாக கூலிங் ஆகும் அந்த கான்செப்டில் தான் இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்வ் அப்படிங்கிறது ஒர்க்கிங் ஆகுது இந்த அனிமேஷன் வீடியோவில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஏர் இன்லெட் பக்கம் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டாக வருது அது இது வெளியே போகும்போது ஏவாப்ரேட்டர் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா கூலிங்காக போகுதா எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்வில் கூலிங்கான ஏர் வந்து எங்கே வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் எவாப்ரேட்டர் அதாவது கூலிங் அதாவது ரேடியேட்டர் மாதிரி தான் இதுவும் இருக்கும் இந்த கூலிங் எவாப்ரேட்டருக்கு வருது கூலிங் எவாப்ரேட் எவாப்ரேட்டர் வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து வரக்கூடிய கேஸை வந்து எவாப்ரேட் பண்ணிவிடும் அதாவது எப்படின்னா பதங்க மாத நிலையில் வந்து மாற்றி விடும் அப்படிங்கிறது பாதி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வழியோடி இந்த எவாப்ரேட்டர் வழியாக முன்னூட்டி இருக்கக்கூடிய என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளோயர் மோட்டார் ப்ளோயர் மோட்டார் என்ன ஆகும்போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய கூலிங் அப்படிங்கிறது சடனாக வெளியே இழுக்கப்பட்டு கார்க்குள்ள வந்து அனுப்பப்படுது இந்த ஃப்ளோயர் மோட்டர் அப்படிங்கிறது எப்படி இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா கார் டேஸ்போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூ சிம்பிளில் ஒரு டயராக போட்டு அந்த திருக்கிற மாதிரியான மாடலில் வச்சுருப்பாங்க அது நீங்கள் அசஸ் பண்ணும்போது தான் ஃப்ளோயர் மோட்டரோட ஸ்பீடு அப்படிங்கிறது ரீஸ் ஆகுது அது தெரியலாம் நீ உங்களுக்கு உள்ளேருந்து வரக்கூடிய ஏசி காற்று அப்படிங்கிறது அதிகமாக வர்றதும் குறைச்சி வர்றதும் இதை பொறுத்த மாறுபடும் நெக்ஸ்ட்டு எவா எவாப்ரேட்டர்லேருந்து வெளியே வரக்கூடிய ஜோபேட்டில் வெளியே வரக்கூடிய கேஸ் மறுபடி போய் எங்கே போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்ரு ரிட்டனு கம்ப்ரஸருக்கே வந்துடும் ரிட்டன் வரக்கூடிய கேஸ் வந்து கம்ப்ரஸருக்கே வந்துடும் இந்த இந்த ஆப்ரேஷன் வந்து தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த ஆப்ரேஷன் வந்து தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கிறதுனாலதான் உங்களுக்கு ஏசி அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து வந்துகிட்டு இருக்கு
இல்லை இப்போ ஏசியில் அப்படி என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏசி திரும்பி போட்டிருப்பீங்க அதிகமான கூலிங் வராது அதில் அது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஏசி கம்ப்ரஸ்டர் இருக்கக்கூடிய கேஸ் வந்து குறைஞ்சிருக்கலாம் அதுதான் முக்கியமான காம் இதாக இருக்கும் மேக்ஸிமம் ஏசியில் கம்ப்ளைண்ட் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏசி கேஸ் அப்படிங்கிறது குறையும் நீங்க மாத்திரை வந்து ஆறு மாசம் நீங்க தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணா ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு கட்டி மாத்திக்கலாம் கேஸ் மாத்திட்டாலே போதும் உங்களுக்கு ஏசியில் இருக்கக்கூடிய மேக்சிமம் ப்ராப்ளங்கிறது சால்வ் ஆயிரும் அது போல நீங்க ஃப்ளோயர் மோட்டார் இருக்கக்கூடிய முன்னுக்கூட்டி இருக்கக்கூடிய ஏர் ஃபில்டர் நீங்க காரில் இருக்கக்கூடிய இன்ஜின் ஏர் ஃபில்டர் கிளீன் பண்ணுவீங்க ஆனால் நான் ஃப்ளோயர் மோட்டாருக்கு இந்த ஏசிகளை ஒரு ஏர் ஃபில்டர் வந்து கிளீன் பண்றதுக்கு மறந்துடுவீங்க அதையும் கிளீன் பண்ணுங்க கிளீன் பண்ணா ஏசி அதாவது காருக்குள்ள வரக்கூடிய கூலிங் ஏர் வந்து நல்லா வரும் இந்த ஆப்ரேஷன் தான் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து ஏ கார்ட்டில் வந்து கூலிங் அப்படிங்கிற ஆப்ரேஷனுங்கிறது நடக்கும் இப்போதைக்கு வீடியோ வந்து பேசிக்கான வீடியோ கான்செப்ட் வச்சு தான் போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ அப்லோட் பண்ண மாதிரி இதே வீடியோ தான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது ஃபுல் டீட்டெயிலும் சொல்லி ஒவ்வொரு பார்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு இந்த சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் நாங்கள் போ வீடியோ போடுறது இங்கிலீஷ் ஆகும் ப்ளீஸ் யுவர் சப்போர்ட் நெக்ஸ்ட் மெக்கானிசம் பார்த்தீங்கன்னா கார்க்குள்ள இருந்துகிட்டு பட்டன் அமுக்கணும் ஒன்றையுமே ஏசி அப்படிங்கிறது எப்படி ஆன் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் அதாவது இந்த கூடிய புள்ளி பெல்ட் சாயின்ட் இருக்கக்கூடிய புள்ளி அப்படிங்கிறது எப்போவுமே ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஆனால் ஏசி கம்ப்ரஷர் அப்படிங்கிறது ரன் ஆகாது ஏசி கம்ப்ரஷர் எப்படி எப்போ ரன் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருக்கக்கூடிய காயிலில் வந்து கரண்ட் வரும்போது மட்டும்தான் ஏசி கம்ப்ரஷர் அப்படிங்கிறது வேலை செய்யும் இந்த காயில் கரண்ட் அப்படிங்கிற வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் உலக சுவிட்ச் ஆன் பண்ண உடனேயுமே பேட்டரியில் இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் லைன் ஆனது இந்த காயிலுக்கு வருது இந்த இருக்கிற காயில் இந்த காயிலோட ஒர்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா காயில் கரண்ட் செலுத்தும் போது அது வந்து மேக்னட்டாக மாறி இங்கே முன்னாள் இருக்கக்கூடிய கிளச் அப்படிங்கிறத இந்த ரோஸ் கலரில் இருக்கக்கூடிய அதோட லிங்க் லிங்க் ஆகும் லிங்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு பெல்ட் டிரைவில் இருந்து பவர் ஆனது ஏசி கம்ப்ரஸர் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் போகும் இப்போ சொல்கிறது கூட நான் அவ்வளோ புரிஞ்சுக்காது அனிமேஷன் வீடியோ இதில் ஜாயின் பண்ண முடியாது ஜாயின் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு வேறு ஒரு வீடியோ பண்ணும்போது தெளிவாக பார்க்க பார்க்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் இந்த வீடியோ தொடர்ந்து பார்க்கணும்லாம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த காயிலுக்கு மேக்னட்டிக் பவர் வந்தோடனே என்ன பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய கிளச்சை வந்து மூவ்மெண்ட் பண்ணி இந்த புள்ளியோட எங்கேஜ் பண்ணும் இந்த எங்கேஜ் பண்ண உடனே இந்த புள்ளியிலேருந்து வரக்கூடிய பவர் ஆனது கிளச் வழி ஒரு போய் தான் இந்த கம்ப்ரஸர் அப்படிங்கிறது வந்து ஆன் ஆகுது டிஸ்மேண்டல் பண்ணும்போது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணோடனுமே இந்த இருக்கக்கூடிய காயிலுக்கு வந்து கிளச்சுக்கு வேண்டிங் வந்து கரண்ட் அப்படிங்கிறது வராது வராமல் போகும்போது இதில் இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் பவரை வந்து இழந்துடும் இந்த கிளச் அப்படிங்கிறது ஸ்ப்ரிங் உதவி ரிட்டர்ன் ஆயிரும் ரிட்டர்ன் ஆன பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெல்ட் ரன் ஆகிட்டு போகும் ஆனால் இருக்குல்ல இந்த கிளச் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகாதனால கம்ப்ரஸர் அப்படிங்கிறது ரன் ஆகாது தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சப்ஸ்கிரைப் திஸ் சேனல்